वेलकम टू गणेश स्टडी सेंटर गणेश स्टडी सेंटर ने इपूर के एवरेते सब्सक्राइब चेस को लोगों सब्सक्राइब चेस कोण दे अलगे बेल लाइक में क्लिक चेस कोण दे माना मेरोजु किरण साधने में टिक न्यू एडिशन लो कॉम्पोंड इंटरेस्ट ने टॉपिक ने डिस्कस चेस बोधन मंडे माना गणेश स्टडी सेंटर लो आरस्सा इधर कोड़ा कंप्लीट चेंज जरिए इंदर नहीं मानो में पुरे एसएससी किरण मैथ्स है मरे एसएससी कर चुके हैं किरण एसएससी अंडर लो आधा ने को साल रुपए आप परसेंट शेड बोलते हैं मंडे नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ना बुक कलों ना वीडियो शेड बोलते हैं हम इनका रिमेनिंग मानो की पुरे कत्तबुक का ट्राउड जरिए इंद Vocês 800 अंडे, rate of interest R is equal to choose कुनट लेते 15 percent अंडे, time T is equal to choose कुनट लेते 2 years 4 months अंडे। ये बोले compounded annual लेते अंडे समस्त्राण की कनको मंडन अंडे, compound annual ली कनको मंडन का बटे, ये कर अंतो उन तो चोद दम, मन मो direct का formula उपयोग किस कोट चाहिए चाहिए चंडे, मरे formula मन मो इंद्र उपयोग किस कोणा shortcut ला चास्त्रम का बटा shortcut model ला बिल्कुल नट लेते, मन के करा 15 percent अंडे सी चपड़न जरिए न फिफ्टीन पर्सेंट फिफ्टीन बै हंड्रेड अवतनी फिफ्टीन पर्सेंट अंत इध फाइव तो चूसक फाइव थ्रीज फाइव तो फाइव ट्वेंटी अंत मन के थ्री बै ट्वेंटी वस्तु अंत प्रिंसपल अमौंट रूसकते प्रिंसपल ट्वेंटी अवतनी अमौंटी इंट्रस्ट पैन उ क्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री अवत ट्वेंटी थ्री इधी मन के टू इयर्स वरक उ वन फस्ट इयर की इधर मैं सैकंड इयर की चूसक सेम उ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मर थर्ड इयर की थर्ड इयर मीन फोर मंथ्स फोर मंथ मैं मारत फोर मंथ रास्क फोर मंथ चूस पर्सेज एम ट्व मंथ चूस पर्सेज फिफ्टीन पर्सेंट इवेदी अंत चुनौती फिफ्टीन पर्सेंट पर् ऐन अवेदन मैं फोर मंथ के ट्वेलव मंथ फिफ्टीन का फोर मंथ के फिफ्टीन बै सारी फोर बै फिफ्टीन सारी फोर बै ट्व इंट फिफ्टीन अंडी फोर्थ तो फोर वन से फोर थ्री से काबड़ थ्री वन से थ्री फाइव से एंड एंटे फाइव परसेंट आउट ना लेदर इनको डुबर्स पेट कोण्डे फोर मंथ्स से एंड काबड़ी वो का सांस्कृतिक लो मूडो बाग मंडे काबड़ी कच्चे दंगा परसेंटेज पड़े मोड नंडे मूडो बाग मोड नंडे अंटे फाइव परसेंट है इंटरेस्ट फाइव परसेंट मीन से एंडे फाइव मरी इंट्रस्ट एम होता है ना डी ट्वेंटी वन होता है ये दी ये अन्य को इंटू चार्ज सुन दी अन्य इंटू चेस नट लाइटे ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी चेस नट लाइटे ट्वेंटी क्यूब बन मरता ट्वेंटी क्यूब मींस एट थाउजेंड नट मरी अन्य को इंटू चेयर नट ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री इंट मिको अकबाला मिको 23 स्क्वायर कराटे का गुरुतले इधर कौन दे अपने हम जैसे रण्डी 3 स्क्वायर रण्डे 9 रण्डी 2 3 जैसे 6 रण्डे आह चौंडे 2 3 जैसे 6 तो इन टू 2 6 2 जान तंडे 12 उधन रण्डे 1 नो 2 स्क्वायर रण्डे 4 रण्डे रण्डे 4 आह 12 का रण्डे कबड़े में उधे 5 5 वाट � चेस नट लेते हैं मोड़ नंडे सेम 520 ने नला उन्ची नंडे टू तो चूस कुनट लेते टू एट टू नाइन से एट ही नंडे टू टू से फोर प्लस वन नंटे फाइव आउट नंदे टू फाइव से टेन नंडे मतलब प्लस चेस नट लेते नाइन ओ टेन नो मलेकर कोड लेवन आउट नंडे वन नो ये लगोस नंडे यंत्र चिन नंडे लेवन � चोंड ये कड़ा ये प्रिंसिपल ने तो 8000 मान के कड़ो चिंद नंडी ये कड़ कोड़े मुंड नंडी 8000 ने मुंडे अंडा ऑटोमेटिक मान की अमाउंट टोटल अमाउंट टेम होते नहीं दाउद नंडे माना कावर्स ने तो ओनली इंटरेस्ट कावर का बट इंटरेस्ट इजी कोड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल नंडे अमाउंट अंदर नंडी 11000 
మైనస్ ఎయిట్ థౌజండ్ అని చేసినట్లయితే మనకు త్రీ థౌజండ్ వన్ నాట్ నైన్ వస్తుందండి ఆ త్రీ థౌజండ్ వన్ నాట్ నైన్ మనం ఎక్కడ చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్ ఉందండి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం షార్ట్ కట్ లో చేసినట్లయితే ఉంటుందండి ఒకటి ఇక్కడ మనకు మల్టిఫికేషన్ దగ్గర మనకు ఇబ్బంది పడింది మిగిలినంతా కూడా మనకు క్లియర్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుందండి అయితే ఇదంతా మాకు వద్దు ప్రాసెస్ ప్రకారం అంటే ఇది ఫామ్ లో ప్రకారం మనం వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే ఫామ్ లో చూడండి ఏ ఈజీ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందండి ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటు ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఏమవుద్దండి వన్ ఫిఫ్టీన్ అవుద్దండి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అండి ఇదేంటండి మనకి టూ ఇయర్స్ కి ఇంకో ఫోర్ మంత్స్ ఉంది కదండి ఫోర్ మంత్స్ కున్నప్పుడు సేమ్ అనమాట ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ అనేది మొత్తం ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి అయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండి మరి సంవత్సరంలో మూడో వంత్ ఫోర్ మంత్స్ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంట్ కూడా ఏమవుతుందండి ఈ ఫోర్ మంత్స్ కి మాత్రం ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుందండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అవుద్దండి వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుందండి వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందండి టోటల్ అమౌంట్ వస్తుందండి ఈ టోటల్ అమౌంట్ నుంచి మనం ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలండి ప్రిన్సిపల్ మైనస్ చేయాలండి ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ఏమవుతుంది చూడగా ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఎక్కడ డైరెక్ట్ గా వచ్చి మీరు ఎగ్జామ్ లో అయితే మాత్రం ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను రాస్తాను అనమాట వన్ వన్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిట్ థౌజండ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమొచ్చేస్తుందండి టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుందండి మరి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా మరి ఇక్కడ మనకి ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదండి ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ గా వచ్చేస్తుందని చెప్పేసామని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ బదులుగా ఏం చేసుకోవచ్చు అండి డీసమ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇక డీసమ్ చోట ఆప్షన్ లో డీసమ్ చూసుకున్నట్లయితే నైన్ తీసేయండి టూ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టెన్ కాబట్టి డీసమ్ వన్ అవుతుందండి ఇక్కడ నైన్ తీసేస్తే త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ అవుతుందండి ఇక్కడ కూడా డీసమ్ ఫోర్ అండి ఇక్కడ కూడా డీసమ్ ఫోర్ అండి అన్ని ఫోర్ లు వచ్చేసేవండి ఇక్కడ మనకు వచ్చిందండి అన్ని ఫోర్ లు వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట అయితే దాన్ని ఎలా చేయాలి ఇంకా ఏమైనా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దాము డీసమ్ పనికి రాలేదు డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏమైనా పనికి వస్తుందేమో చూడండి ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ రూల్ అనేది పనికి రావడానికి మధ్యలో మైనస్ ఉందండి ఇక్కడ ఈ మైనస్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా డివిజిబిలిటీ రూల్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏది యూనిట్ డిజిట్ చెక్ చేద్దామా యూనిట్ డిజిట్ చూడండి యూనిట్ డిజిట్ చూడాలంటే ముందు మాత్రం జీరో లేని కట్ చేసేయండి ఈ టూ జీరోస్ ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇది ఉందండి ఇక్కడ ఒక త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే పాయింట్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మరి పాయింట్లు రాకూడదంటే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు అండి చూడండి టూ తో టూ ఫోర్ చండి టూ తో టూ ఫైవ్ చండి మళ్ళీ టూ తో టూ టూ చండి టూ తో డైరెక్ట్ ఫోర్ తో చేసేయండి ఫోర్ తో ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ చండి అంటే మరి ఇంకా పాయింట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదనమాట కాబట్టి ఇక్కడ అది కూడా కట్ చేసేయండి ఫైవ్ తో ఫైవ్ ఫైవ్ అండి ఫైవ్ తో ఫైవ్ ట్వంటీ వన్స్ అండి ఫైవ్ తో ఫైవ్ 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 వన్స్ ఆ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీస్ అండి ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీస్ అండి ఇప్పుడు చూడండి త్రీ త్రీస్ ఆ నైన్ అండి నైన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఏమవుతుందండి చివరి నైన్ వచ్చేది ఛాన్స్ అవుతుంది అనమాట చివరి నైన్ వచ్చేది ఒకటే ఉంది కాబట్టి మనం ఇదే ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా ఇక్కడ కూడా మనకు సేమ్ వచ్చింది చూడండి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చిందండి ఇక్కడ కూడా అవే చేసాం చూడండి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ మైనస్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమి వచ్చిందండి లెవెన్ థౌజండ్ వన్ నాట్ నైన్ వచ్చిందండి మైనస్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి త్రీ థౌజండ్ వన్ నాట్ నైన్ అవుతుందండి త్రీ థౌజండ్ వన్ నాట్ నైన్ చూడండి ఎలా చేసినా అంతే ప్రాసెస్ అయింది ఎలా చేసినా అంతే ప్రాసెస్ అయింది ఒకవేళ ఇక్కడ డీసమ్ ద్వారా చేస్తే ఇక్కడ చూడండి అన్ని మనకి డీసమ్ ఫోర్ అవ్వడం వల్ల మనం చేయలేకపోయామండి కానీ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకున్న వెంటనే డీసమ్ ఫోర్ అయింది మనం ఆన్సర్ గా టిక్ పెట్టవచ్చు అనమాట ఓకేనా కాబట్టి బెటర్ మెథడ్ అయితే ఇదేనండి ఎవరైతే షార్ట్ కట్ అలవాటు చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది బెటర్ గా ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదండి మీకు వాల్యూస్ అనేవి మల్టిఫికేషన్ చేసే విధంగా ఉంటే అంటే ట్వంటీ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా ట్వంటీ కంటే టెన్ కంటే టెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఇంకా మంచిది అండి టెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే
ఓకేనా ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తే దాన్ని ఫాలో అయిపోండి ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో ఏది బెటర్ అయితే అది ఫాలో అవ్వండి ఎవరైతే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కానీ రాస్తారో వాళ్ళు ఇటువంటి టెక్నిక్స్ ఫాలో అవడానికి ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఓకేనా నేను అంతా కూడా మీకు అర్థం అవడం కోసం మీరు చేశాను కానీ ఇక్కడ ఫోర్ మంత్స్ అనగానే ఇందులో ఇది అంటే సంవత్సరంలో మూడో వంతు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్లో కూడా మూడో వంతు ఫైవ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్గా చెప్పేవచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా చేస్తాను చూడండి ఎటువంటి రఫ్ వర్క్ చేయకుండా చేస్తాను అది మీకు అనిపిస్తే ఓకే లేదా మళ్ళీ చేద్దాము ఒక క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండి ఈ సర్టెన్ సమ్ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండెడ్ ఆఫ్ ఇయర్లీ అమౌంట్స్ టు సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ త్రీ రూపీస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని ఇవ్వడం జరిగిందండి అది సమ్ ఈజ్ అని అడిగాడు అంటే సమ్ కావాలి పీ కావాలండి పీఈజీ ఈక్వల్ ఎంత అంటాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ఈజీ ఈక్వల్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ పర్సెంట్ అడిగాడు అన్నాడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ త్రీ రూపీస్ అండి ఎండ్ ఆఫ్ ది వన్ ఇయర్ అన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ మాత్రం టూ ఇయర్స్ అవుతుంది కానీ ఎన్ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఇయర్స్ కాదు వన్ ఇయర్ అవుతుంది టీజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇయర్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అన్నాడు కదా వన్ ఇయర్ కానీ ఎన్ఈజ్ ఈక్వల్ మాత్రం ఏమవుద్దండి టూ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఆఫ్ ఇయర్లీ అన్నాడండి ఎన్ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయింది కాబట్టి అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలండి ఫోర్ బై టూగా తీసుకోవాలి టూ ఇంట్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే తీసుకోవాలండి ఎందుకు ఎన్ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ఇయర్లో అన్నాడు కాబట్టి ఆఫ్ ఇయర్లే కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి టూ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి మరి టూ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి టూ బై హండ్రెడ్ అండి టూ బై హండ్రెడ్ అంటే వన్ బై ఫిఫ్టీ అవుతుందండి వన్ బై ఫిఫ్టీ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రెండు మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుందండి ఫిఫ్టీ అవుతుంది అమౌంట్ ఏమవుద్దండి ఫిఫ్టీ వన్ అవుతుందండి మనం టూ ఇయర్స్ కన్నాం కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ కండి సెకండ్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టు మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ అవుతుందండి ఈ రెండు ఇంటూ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏమవుద్దండి ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ చేసినట్లయితే మనం ఒక షార్ట్ కట్ టెక్నిక్ చెప్పడం జరిగిందండి ఏమని చెప్పడం జరిగిందండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ కాబట్టి చివరి ఏమైంది వన్ కదండి వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుద్దండి వన్ అవుతుంది జీరో వన్ తీసుకోండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీకి మన బేస్ వాల్యూ ఏమని చెప్పామండి ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పడం జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుందండి ఇలా వస్తుంది మనకి ఓకేనా మనకు లెక్క ప్రకారం ఏమి ఇచ్చాడండి అమౌంట్ ఇచ్చాడండి అమౌంట్ ఇక్కడ ఎంత అండి టూ సిక్స్ జీరో వన్ అండి ఈ ఈ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి మనకి సెవెన్ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఇవ్వడం జరిగిందండి అంటే ఇక్కడ చూడండి దీనికి దీనికి ఉన్న రిలేషన్ మనం కనుక్కున్నట్లయితే ఇంటూ త్రీ చేసినట్లయితే ఇది వస్తుంది అనుకుంటున్నాను కామెంట్ ఒకసారి చేసేయండి త్రీ వన్ జే త్రీ అండి అలా జీరో వేసేయండి నెక్స్ట్ త్రీ సిక్స్ జే ఎయిటీన్ ఎయిట్ సరిపోయింది ఇంక వన్ ఉంది త్రీ టూ జే సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సరిపోయిందండి అంటే ఇంటూ త్రీ జరిగింది ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే మరి ఇంటూ త్రీ చేయాలి కదండి ఇంటూ త్రీ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఎంత అండి సెవెంటీ ఫైవ్ పక్కన టూ జీరోస్ అండి అంటే సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి ఏంటండి ప్రిన్సిపల్ పీఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు అదే కనుక్కోమండి కదండి సమ్ కనుక్కోమండి సమ్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ ఎంత అండి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి ఇలా మనం ఆన్సర్ చేసేవచ్చు అండి ఓకేనా లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఫామ్ ఫామ్లోకి వెళ్ళి చేసేయండి ఫామ్లలోకి వెళ్ళి చేసినట్లయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు పి ఇంటూ అన్నాడు కదండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ పి తెలీదు ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనే ఫామ్లో మనం చేసినట్లయితే ఏ ఎంత అండి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ త్రీ అండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి తెలీదు అండి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆర్ అనేది సగమవుతుందని చెప్పాము అంటే టూ అనమాట టూ పర్సెంట్ కాబట్టి వన్ నాట్ టూ బై హండ్రెడ్ ఓల్ స్క్వేర్ అండి వన్ నాట్ టూ బై హండ్రెడ్ ఓల్ స్క్వేర్ దేర్ ఫోర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే సెవెన్ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ నాట్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ నాట్ టూ అండి ఇలా చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి బైలో వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ అంటే డిస్టమ్ చేసినప్పుడు త్రీ త్రీ జా నైన్ అయిపోతుంది కాబట్టి మరి వన్ నాట్ టూ ఉండకూడదు అంటే త్రీ ఉండకూడదు కాబట్టి త్రీతో డివిజన్ చేసేయండి త్రీతో చేసినట్లయితే త్రీతో చూడండి త్రీ 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 జా నైన్ అండి త్రీ ఫోర్
మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తే అది చేసేయండి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఎలా బెటర్ అనిపిస్తుందా ఎలా బెటర్ అనిపిస్తుందా మీ ఇష్టమే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ మనకి కొద్దిగా ఇబ్బంది అయ్యిందండి ఇక్కడ నైన్ ఉండడం వల్ల బైలో నైన్ ఉండడం వల్ల అంటే డినామినేటర్లో నైన్ ఉండడం వల్ల మనకి డీసమ్ చేయలేము కాబట్టి అక్కడ కొద్దిగా కష్టమైంది లేదంటే డీసమ్ అనేది సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట ఆ విధంగా చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ త్రీ అండి ఇట్ సెటెన్ సమ్ అమౌంట్స్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ది సమ్ ఈజ్ అని అడిగాడండి ఇక్కడ కూడా మనకు సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి కాబట్టి మనం షార్ట్ కట్ లో ట్రై చేద్దాము షార్ట్ కట్ లో చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానం అని ఇవ్వడం జరిగింది టూ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు మరి ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు మనకి ఇయర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ మీరు అడగలేదు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇయర్లీ అని అర్థం అనమాట మరి ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్నాడు అండి ఎయిట్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ అండి ఫోర్త్ తో చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ టూస్ అండి ఫోర్త్ తో ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి అంటే మనకి ఏమి వచ్చిందండి టూ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుందండి అమౌంట్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అండి ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుందండి మరి టూ ఇయర్స్ కడిగాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్కి ఇది సెకండ్ ఇయర్ మనకి చూసుకున్నట్టు మళ్ళీ సేమ్ వస్తుందండి ఇలా ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ చేశారు అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుందండి మరి ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ తెలిస్తే ఓకే అండి తెలియకపోతే ఎలా కనుకోరు చూడాలి ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అవుతుందండి మరి అది తెలియలేదు అనుకోండి అప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ కనుక్కోవడానికి మనకు అప్పుడు చెప్పానండి ఇలా ఇలా స్క్వేర్ కనుక్కోవాలనుకోండి ముందు సెవెన్ స్క్వేర్ చేయాలండి సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి ఫార్టీ నైన్ అండి ఫోర్ ఉంటుంది క్యారీ ఉంటుంది మరి తర్వాత ఏం చేయాలండి టూ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఇలా చేశారండి టూ సెవెన్ చే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ టూ చే ట్వంటీ ఎయిట్ అండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది ఒక ఫోర్ అండి థర్టీ టూ అవుతుందండి టూ క్యారీ ఏమవుతుందండి త్రీ ఉంటుందండి తర్వాత టూ స్క్వేర్ చేయండి టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అండి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఏమవుతుందండి సెవెన్ అండి అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అని అర్థం అనమాట సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటండి సమ్ కావాలండి సమ్ కావాలంటే ఇది కావాలి మరి ఈ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడండి లెక్క ప్రకారము ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ అనివ్వడం జరిగింది అమౌంట్ ఇచ్చేసాడండి ఈ అమౌంట్ ఇప్పుడు దీనికి దీనికి రిలేషన్ చూడండి ఈ రిలేషన్ ఎంత ఉంటే దాన్ని బట్టి దీని రిలేషన్ కనుక్కుందామండి ఇక్కడ చివర నైన్ ఉందండి ఇక్కడ చివర టూ ఉందండి నైన్ టేబుల్లో టూ ఎప్పుడు వస్తుందండి ఇంటూ ఎయిట్ అయినప్పుడు వస్తుందండి నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏంటి అవుతుందండి ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుందండి ఇంటూ ఎయిట్ చేశారు అనుకోండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ అండి ఫోర్ ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఎయిట్ సిక్స్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ అండి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ అంటే ఫిఫ్టీ అవుతుందండి అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుందండి సమ్ ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనండి ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు మరి లేదు మీరు నార్మల్గా ప్రాసెస్ ప్రకారమే ఫార్ములో ప్రకారమే చేస్తానంటే ఏ ఈజీ ఈక్వల్ టు పీ ఇన్ టూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనే ఫార్ములలో చేసినట్లయితే ఇది ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ ఈజీ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ పీ ఇన్ టూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ మరి ఎయిట్ నేను ఎలా చేస్తున్నానండి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఓల్ స్క్వేర్గా రాసుకుంటున్నాం అండి ఇది పంపించేసారు అనుకోండి పీ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ నాట్ ఎయిట్ అండి ఇక్కడ మైనస్ మళ్ళీ మన ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎందుకంటే బైలో నైన్ ఉందండి నైన్ లేకుండా చేసేయాలి నైన్తో చూసుకున్నట్టయితే నైన్ వన్ జా నైన్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ అండి నైన్ వన్ జా నైన్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ మళ్ళీ నైన్ వచ్చేస్తుందండి కాబట్టి ఇక్కడ నైన్ టేబుల్తో క్యాన్సల్ చేసేయండి నైన్ టేబుల్తో నైన్ సిక్స్ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి ఇంకా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ త్రీ ఉంటుందండి ఫార్టీ త్రీ అంటే ఫోర్ జా అంటే థర్టీ సిక్స్ అండి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ ఉంటుందండి ఎయిట్ జా అండి మళ్ళీ నైన్ టేబుల్తో చూసుకున్నట్టు అది నైన్ సెవెన్ జా నైన్ టూ జా అండి మళ్ళీ ఇక్కడ నైన్ టేబుల్తో చూడండి త్రీ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అయిపోతు
టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై టెన్ గా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ కి ఉన్న రేషియో కనుక్కున్నట్లయితే ప్రిన్సిపల్ టెన్ అవుతుందండి అమౌంట్ లెవెన్ అవుతుందండి ఇది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కండి మరి హాఫ్ ఇయర్ ఉంది కదండి హాఫ్ ఇయర్ కి చూసుకున్నట్లు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుద్దండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ బై ట్వంటీ అవుతుందండి అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ట్వంటీ అవుతుంది ఇది ట్వంటీ వన్ అవుతుందండి ఈ రెండు ఇంటూ చేయండి ఇది హాఫ్ ఇయర్ అనమాట ఇంటూ చేసినట్లయితే టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఏమవుద్దండి టూ హండ్రెడ్ అవుతుందండి ట్వంటీ వన్ ఇంటూ లెవెన్ చేసినట్లయితే టూ థర్టీ వన్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే కావాలి అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంతంటే థర్టీ వన్ అండి ఇది ఏమవుతుందండి ఓన్లీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందండి మనకి ఏమి ఇచ్చాడండి సి ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇదే కదా ప్రిన్సిపల్ మరి టూ టూ హండ్రెడ్ అనమాట టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌజండ్ అయినట్లయితే థర్టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌజండ్ అంటే టూ ఇంటూ త్రీ చేస్తే టూ త్రీ సిక్స్ కాబట్టి ఒక జీరో కావాలి కాబట్టి థర్టీ అనమాట టూ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ చేసినట్లయితే వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంటూ థర్టీ చేసేయండి చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి జీరో జీరో అవుదండి త్రీ వన్ జా త్రీ అండి త్రీ త్రీ జా నైన్ అండి అంటే నైన్ థర్టీ అవుతుందండి అంటే మనకి ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంత అయిందండి నైన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు మరి ఫార్ములా ప్రకారం చేసినట్లయితే మరి పరిస్థితి అండి ఫార్ములా ప్రకారం డైరెక్ట్ గా ఇంట్రెస్ట్ అని రాసేస్తున్నానండి ఇక్కడ తక్కువ ప్లేస్ ఉందండి డైరెక్ట్ సిఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ముందు ఏ ఫార్ములా మనం వేయాలి కాబట్టి పి ఇంటూ పి అంటే ఎంత అండి సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఇయర్ కి చూసుకున్నట్లయితే టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుందండి మళ్ళీ ఇంకా ఒక హాఫ్ ఇయర్ ఉంది కదండి హాఫ్ ఇయర్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అవుతుందండి దీని నుంచి మనం ప్రిన్సిపల్ మైనస్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందండి సిఏ వేస్తుందండి ఇదంతా కూడా టోటల్ అమౌంట్ అండి ఇది దాని నుంచి ప్రిన్సిపల్ మైనస్ చేస్తే సిఏ వేస్తుంది కాబట్టి దీనికి బైలో మనకి ఏమీ లేవండి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏం చేయొచ్చు అండి ఏం చేయొచ్చు అండి డీసీఎం అప్లై చేయొచ్చు అండి ఇక డీసీఎం చూడండి వన్ అండి ఇక డీసీఎం సిక్స్ అవుతుందండి ఇక డీసీఎం జీరో ఇక డీసీఎం త్రీ అండి అన్నిటికీ డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డీసీఎం ద్వారా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండి చూడండి ఇక డీసీఎం వన్ అండి ఇక డీసీఎం టూ ఇక డీసీఎం సిక్స్ ఇక డీసీఎం సిక్స్ అండి ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అండి థర్టీ సిక్స్ అంటే త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అంటే నైన్ నైన్ అంటే ఎనిథింగ్ ఏమవుతుంది నైన్ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది మనకి ఏం వచ్చిందంటే జీరో మైనస్ సిక్స్ వచ్చిందండి జీరో మైనస్ సిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నైన్ మైనస్ సిక్స్ అని అర్థం అనమాట నైన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఏమవుతుందండి త్రీ వస్తుందండి డీసీఎం ఏదైతే త్రీ ఉందో అదే మనం ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఏమవుతుంది అని ఆన్సర్ నైన్ థర్టీ అవుతుందండి నైన్ థర్టీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకవేళ త్రీలు రెండు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట త్రీలు ఒకటే ఉంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఇంకేం ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు మనకి ఈ మెథడ్ అనేది ఇది ఏమీ పనికి రాదు అనిపిస్తుంది అండి ఇదే బెటర్ మెథడ్ అనిపిస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఇంతకు ముందు లాగే మరి నైన్ బైలో నైన్ ఉండిపోయింది అనుకోండి డీసీఎం మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ లో కూడా అన్ని డీసీఎం సమానంగా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఇది కష్టం అనిపిస్తుంది ఇది సింపుల్ అనిపిస్తుంది అనమాట తేడా చూడండి అంతే అంటే ఏది ఉపయోగించాలనేది మీకు ప్రాక్టీస్ మీద అర్థమవుతుంది తప్ప కానీ ఇలా క్వశ్చన్ చూడగానే చెప్పాలంటే మాత్రం కష్టం అనమాట ఓకేనా ఎప్పుడు కూడాను సిఐ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఇదే బెటర్ మెథడ్ అండి సిఐ కనుక్కోమన్నప్పుడు లేదా అమౌంట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు అమౌంట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు చాలా చాలా బెటర్ మెథడ్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా చేసి వచ్చండి ఎందుకంటే బయలు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ లో ఉంటాయి కానీ వేరే ఉండవండి ఓకేనా అది నెక్స్ట్ మంత్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ అండి ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ అండ్ సెమీ యాన్యువల్లీ బికమ్ బికమ్స్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీరో అని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ చూడండి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అయితే చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండి ప్రిన్సిపల్ పీజీ ఈక్వల్ టు చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఈజీ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంట్ అండి టోటల్ అమౌంట్ ఈజీ ఈక్వల్ టు నైన్ టూ సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీరో అని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే టైం కావాలండి ఇక్కడ చూడండి నీకు నైన్ టూ సిక్స్ వన్ నైన్ టూ సిక్స్ వన్ అనేది నీకు చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ
మనకి ఇలా చేసిన కన్నా మనకి ఏమిచ్చాడండి పిఏ కరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి మనకి పర్సంటేజ్ నుండి చేయొద్దు ఎందుకంటే టీ ఉన్నప్పుడు మనం చేయగలం అక్కడ టీ లేనప్పుడు అలా చేయకూడదు కదా ఎవరండి ప్రిన్సిపల్కి అమౌంట్కి రేషియో చూడండి ప్రిన్సిపల్కి అమౌంట్కి రేషియో చూడండి ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండి పాయింట్ డబల్ జీరో వేసుకోండి ఇక్కడ కూడా పాయింట్ ఉంది కాబట్టి నైన్ టూ సిక్స్ వన్ జీరో అనమాట ఈ ఈ చివరి అంటే పాయింట్ రెండింటికి ఈక్వల్ వచ్చాం కాబట్టి పాయింట్ మీరు పరిగణలోకి లేకుండా మీరు డీసమ్ చేసుకోండి అంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోండి చేస్తే చూడండి ఇక్కడ నిష్పత్తి ఇది ఎయిట్ థౌజండ్ లా ఉందండి ఇది నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ లా ఉందండి కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి ట్వంటీ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు అండి దీన్ని ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు వన్ క్యూబ్ గా వన్ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు అండి దేర్ ఫోర్ దీని నుంచి ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టేమ్ అవుతుందండి త్రీ అవుతుందండి ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుందండి మరి టైం టీఈజ్ ఈక్వల్ టేమ్ అవుద్దండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుందండి అంతే వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సరిపోయింది కదండి అలా కాకుండా మీరు ఫామ్ లో ఉపయోగించారనుకోండి ఫామ్ లో ఉపయోగించినట్లయితే డైరెక్ట్గా నేను ఫామ్లో వేయకుండా వేసేస్తాను లేదా ఫామ్లో రాసేయండి ఏ ఈజీ ఈక్వల్ టు పి ఇన్ టూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అండి అప్పుడు ఏ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి నైన్ టూ సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీరో అని ఇవ్వడం జరిగిందండి లెక్క ప్రకారము పి ఈజీ ఈక్వల్ చూసుకున్నట్టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండి వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ అన్నాను కదండి ఇక్కడ సెమీ యాన్యువల్లీ కాబట్టి అంటే టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు బట్ ఏంటంటే సెమీ యాన్యువల్ హాఫ్ ఇయర్లో అన్నాడు కాబట్టి ఆర్ ఈజీ ఈక్వల్ ఏం తీసుకోవాలండి ఫైవ్ తీసుకోవాలండి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుద్దండి వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుద్దండి వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అండి ఎన్ తెలియదు మనకి ఇక్కడ ఓకేనండి ఈ ఎన్ తెలిస్తేనే మనం ఏం చేయగలమండి టీ కనుక్కోగలం కాబట్టి ఏం చేస్తారండి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక పంపించారు అనుకోండి ఇక్కడ ఏంటండి ఇక్కడ ఏ టేబుల్తో క్యాన్సల్ చేద్దామండి ఫైవ్ టేబుల్తో చూసుకుని ఫైవ్ ట్వంటీ జా ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ జా అండి ఫైవ్ ట్వంటీ జా ట్వంటీ వన్ జా మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నేను పంపించినట్లయితే నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీరో బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి దీన్ని ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పాయింట్ పోవాలని ఇంటూ హండ్రెడే పో చేయవసరం లేదు ఇంటూ టెన్ చేసినా సరిపోతుందండి ఇంటూ టెన్ చేసేయండి సరిపోతుంది ఎందుకంటే పాయింట్తో ఒక జీరో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమైందండి ఇది నైన్ టూ సిక్స్ వన్ అవుతుందండి ఇది ఎయిట్ థౌజండ్ అవుతుందండి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అండి ఎన్ దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఓల్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు కదండి దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎన్ ఈజీ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుందండి ఎన్ ఈజీ ఈక్వల్ టు త్రీ అయినట్లయితే టీ ఈజీ ఈక్వల్ ఏంటంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అండి చూడండి ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇది నైన్ టూ సిక్స్ వన్ కి గుర్తుంచుకోమని చెప్పాను నేను ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ అని ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ ఒకటి ట్వంటీ సిక్స్ క్యూబ్ ఒకటి గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాము ఆ రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా ట్వంటీ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ కూడా ఒకటి చెప్పాము కానీ అది చాలా రేర్ కేసులో ఉపయోగపడుతుంది అండి చాలాసార్లు రావడం మానేసింది అది అసలు పూర్తిగా ఎక్కువ శాతం మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ ఒకటి ట్వంటీ సిక్స్ క్యూబ్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అండి ది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ థర్టీ థౌజండ్ అట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ఫర్ సెట్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ రూపీస్ ది టైమ్ ఈజ్ అని అడిచాడండి ది టైమ్ ఈజ్ టైం కావాలండి ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తాం టైం 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 ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడండి అమౌంట్ ఇచ్చాడు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడండి అంటే అమౌంట్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడండి ఎంత అండి థర్టీ థౌజండ్ అండి థర్టీ థౌజండ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎంత అండి ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి దీని నుంచి అమౌంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ రెండు ప్లస్ చేసినట్లయితే థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుందండి ఇంకేం ఇచ్చాడండి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పర్సెంట్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి సెవెన్ పర్సెంట్ మరి దీన్ని షార్ట్ కట్లో చేసినట్లయితే ఏ కిన్ను పీకి మన రేషియో కనుక్కున్నట్లయితే పీ ఈస్ టు ఏ అండి పీ ఈస్ టు ఏ కనుక్కుంటే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ పీ అంటే థర్టీ థౌజండ్ అండి థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్
త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ పాజిబుల్ ఇక్కడ మనకు చూడండి హండ్రెడ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందండి ఫోర్టీన్ ఎక్కువ ఉందండి అంటే ఖచ్చితంగా ఫోర్టీన్లో సగం అంటే సెవెన్ అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి ఎలా అంటే చూడండి వన్ నాట్ సెవెన్ స్క్వేర్ చేశారు అనుకోండి వన్ నాట్ సెవెన్ స్క్వేర్ చేస్తే సెవెన్ స్క్వేర్ అని రాసే మనం సెవెన్ స్క్వేర్ అంత అంటే ఫార్టీ నైన్ మళ్ళీ సెవెన్ వన్ నాట్ సెవెన్కి మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే సెవెన్ యాడ్ చేయాలి అంటే వన్ ఫోర్టీన్ అవుతుందండి అంటే ఇది చూస్తే ఏమైందండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్గా ఉందా లేదండి అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చండి వన్ నాట్ సెవెన్ మీద స్క్వేర్ రాయలేం కాబట్టి మనకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చూడండి హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ సెవెన్ స్క్వేర్గా రాయగలిగాం కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి టూ అయ్యిందండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయినట్లయితే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ఏమవుద్దండి టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి కాంపౌండెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి సెమీ యాన్యువల్ కానీ క్వార్టర్లీ కానీ హాఫ్ ఇయర్లీ అని కానీ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఇయర్లీ అవుతుంది కాబట్టి టూ ఇయర్స్ అనమాట టూ ఇయర్స్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి థర్డ్ ఆఫ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ టెక్నిక్స్ అనేది ఎవరైనా మర్చిపోయినట్లయితే మన మన ఛానల్లో నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పడం జరిగిందండి స్క్వేర్ నెంబర్ సంబంధించి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి మన ఛానల్లో వీడియోస్లో చూడండి స్క్వేర్ నెంబర్ సంబంధించిన టెక్నిక్స్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటాయండి లాస్ట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం స్టార్టింగ్లో చేసాం కానీ లాస్ట్లో ఉంటాయి అనమాట లేదా స్క్వేర్ ట్రిక్స్ స్క్వేర్ ట్రిక్స్ బై గణేష్ సార్ కానీ లేదా గణేష్ స్టడీ సెంటర్ అని కొట్టండి నా సంబంధించిన వస్తాయి అనమాట ఓకేనా అప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సింపుల్ అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ అండి ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బియింగ్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ద డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఇయర్ విల్ అమౌంట్ ఈజ్ అని ఇచ్చాడండి ఇక్కడ మనకి టూ ఇయర్స్కి టూ ఇంట్రెస్ట్లు వేరు వేరుగా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీనికి డైరెక్ట్గా మనం చెప్పాము ఆ ఫామ్లో దాన్ని బట్టి చేసేస్తే అయిపోతుంది ఒకసారి చూద్దాం చూడండి టెన్ థౌజండ్ కదండి ప్రిన్సిపల్ అండి ఫస్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టే టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ అండి సెకండ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ ట్వెల్వ్ బై హండ్రెడ్ అండి చేసినట్లయితే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి చూడండి సరిపోయింది లేదు ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ అండి టెన్ థౌజండ్ అంటే తెలుగులో లేదని చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంది దానికోసం ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత కాంపౌండ్ అండ్ యాన్యువల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది సంవత్సరానికి కొనుక్కోమంటుండు ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బీయింగ్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ మొదటి సంవత్సరానికి పది శాతం ఇంట్రెస్ట్ అండి 12% పర్సెంట్ పర్ యానమ్ డ్యూరింగ్ ది సెకండ్ ఇయర్ రెండో సంవత్సరానికి మాత్రం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే అండి ఫస్ట్ సంవత్సరం టెన్ పర్సెంట్ అనేది కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ వన్ టెన్ తీసుకున్నాము సెకండ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండి అమౌంట్ వస్తుంది అమౌంట్ ఈస్ అండ్ ఆన్సర్ మరి ఇక్కడ ఆప్షన్లో మనకు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి డీసెమ్ చేసినట్లయితే డీసెమ్ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఆప్షన్లో డీసెమ్ ఇది డీసెమ్ త్రీ అండి ఇక్కడ డీసెమ్ చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ అంటే ఎయిట్ అవుతుందండి ఇక్కడ డీసెమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ డీసెమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ అవుతుందండి మరి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం ఇక్కడ డీసెమ్ వన్ అండి ఇక్కడ డీసెమ్ టూ ఇక్కడ డీసెమ్ అనేది ఫోర్ అండి ఫోర్ టూ జ ఎయిట్ కాబట్టి డీసెమ్ ఎయిట్ ఉన్నదే మనం కరెక్ట్గా ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు రెండు ఎయిట్లు ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఒక ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఎయిట్ ఉంది మళ్ళీ సచ్చింది గొర్రె ఓకే మరి ఇంకా ఈక్వల్ అయిపోతే సింపుల్గా పెట్టవచ్చాను అంటే వన్ కాదు ఫోర్ కాదండి ఇప్పుడు మనము చివరి ఎన్ని సున్నాలు వస్తాయి అని చూసుకుంటే సరిపోతుందండి చివరి ఎన్ని సున్నాలు వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ జీరో ఉందండి సున్నాలు తీసేయండి ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు తీసేయండి ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు తీసేయండి ఈ రెండు ఇంటూ చేసినట్లయితే ఒక సున్నా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కానీ రెండు సున్నాలు వచ్చే ఛాన్స్ లేదండి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సెకండ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి డైరెక్ట్గా వేసేయండి వన్ టూ త్రీ త్రీ టూ జీరో ఓకేనా ఈ విధంగా వేసేయండి పోని చివరి సున్నా వదిలేసి తర్వాత డిజిట్ చూసుకున్నా సరే టూ వన్ జా టూ కాబట్టి చివరి టూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఫైవ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదండి కాబట్టి ఇది కాదు అనమాట ఓకేనా ఇది ఆన్సర్ చేసే విధానం అండి దీనికి మరి
अंत कांपौं इंट्रस्ट नीचे फोर ट्वेंटी एम वस्तु सिंपल इंट्रस्ट वस्त सारी कांपौं इंट्रस्ट वस्तु सारी कांपौं इंट्रस्ट का प्रिंसपल नीचे प्रिंसपल नीचे कांपौं इंट्रस्ट रूप में फोर ट्वेंटी तैयार लेकिन फोर ट्वेंटी वी रेट आफ् इंट्रस्ट आरजी को फाइव पर्सेंट ऐनम इव जी अलते मन के सम कावल ओके अभी सम कावाल प्रिंसपल पीईजी को इक मैं फाइव पर्सेंट पर् ऐनम सैकंड इयर अंत टीजी को टू इयर्स इव जी काबी मन रूम रखा चयचंडी मन पर्सेज मोडल्ल के टू इयर्स कदमी पर्सेज मोडल्ल के फाइव पर्सेंटे फाइव बै हंड्रेड अंत दी रासको वन बै ट्वेंटी अच्छे रास्को इप्ड प्रिंसपल प्रिंसपल अमौंट चूसक इधी अदेमी ट्वेंटी वन अ टू इयर्स अनेट टू टाइम्स रासा इंटू चोर हंड्रेड अभी फोर हंड्रेड फारी वन अभी मरी इक मन के जरिंदी रेट डिफरें जरिंदी रेट डिफरें फारी वन अंडी फारी वन इज ईक्वल टू फोर ट्वेंटी इव जी मन के प्रिंसपल कावाल इधर का अं फोर हंड्रेड अ फारी वन इंटू फोर ट्वेंटी कदा इक फारी वन ओहोज का इक मन की फारी वन टेबल तो फोर ट्वेंटी अने कैंसल अवदी इक फारी वन अब टेन अवतनी फारी वन लेटी टू अंदर टू जो अट्ठे परस्थित चूँ फारी वन अभी इंटू टेन का बट्टी इदेम होती फोर थौजेंडी फोर थौजेंड करेक्ट आंसर अवतनी अलग का ट्वेंटी उदी एवंटी उदी ट्वेंटी से काबी फोर ट्वेंटी अटे फोर हंड्रेड इंटू ट्वेंटी चेसा एट थौजेंडी काबू इन फारी वन इक वन अट्ठा नैन इंक मन को वेरे ान कब चूसक अदे ओके नैक्स्ट वन चूँ क्वेश्चन नंबर नयटीन अंडी ए सम सारी ए मैन सेव्स टू थौज एट द एंड आफ द ईच इयर अंड इनवैट द मनी अट्ठ फाइव पर्सेंट कांपौं इंट्रस्ट एट द एंड आफ द्री इयर्स यू वि हावन इकड़ व्यक्ति अभी मूड संवस मूड रूल चुपना इकडेम चैसे सेव चेयर मोदी मूड संवस मूड संवस त्री इयर्स की ओह इयर की टू थौज चप्पन सेविंग से इधर फस्ट इयर अंडी इधर सैकंड इयर अंडी इध थर्ड इयर अंडी इन फस्ट इयर 2000 टू थौज इनवेटी अब थर्ड इयर वे सर की मिगल टू इयर्स दी इंट्रस्ट पड़ती टू इयर्स इंट्रस्ट पड़ती है सैकंड इयर मल्ल टू थौज इनवेटी अंत दी वन इयर इंट्रस्ट पड़ती है दी इंट्रस्ट उ मैं टू थौज की टू इयर्स की इंट्रस्ट चूँ का कांपौं इंट्रस्ट का बट्टी टू थौज की टू इयर्स की कांपौं इंट्रस्ट चूस फाइव पर्सेंट चुपन एम टू थौज इंटू वन नाट फाइव बै हड्रेड इंटू वन नाट फाइव अंडी बै हड्रेड इक टू थौज प्लस टू थौज इंटू ओन वन इयर के बट्टी वन नाट फाइव बै हड्रेड अंडी इक इंट्रस्ट उ ऐसी अला टू थौज वी इप्ड चूँ कैंसल टू जीरो टू जीरो कैंसल अंडी इक वन जीरो जीरो कैंसल ई जीरो जीरो कैंसल अंडी फाइव तो फाइव टू जी फाइव तो फाइव टू जो ट्वेंटी वन जी टू टू कैंसल अमेरिका वन नाट फाइव इंटू ट्वेंटी वन अब ट्वेंटी वन फैजे एंत ट्वेंटी वन फैज वन नाट फाइव अवतनी फाइव जीरो अब वन उ ट्वेंटी वन वन ज्वेंटी वन प्लस वन अभी ट्वेंटी टू अवतनी प्लस इक चूँ टू जीरो टू जीरो कैंसल तरह ट्वेंटी इंटू वन नाट फाइव अंत आ जीरो अला उच्च टू तो टू वन नाट फैज टू टेन अंडी अंत इला वस्तु प्लस टू थौज मत कल चूँ मत थौज अब वो सिक्स थौजेंडे उबाटी आंसर डैरक्ट वैसे वे सिक्स थ्री जीरो फाइव और सारी प्लस वैसे इकड़ा इन डिजिट फाइव उ तरह अंट जीरो तरह टू प्लस वन अटे थ्री टू प्लस टू प्लस टू अंत सिक्स सरपैदी का मन की आंसर एम हो थौज थ्री नाट फाइव अवतनी ओके विधा मतमे चयी तक टाइम नैक्स्ट वन चूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अंडी इंको मेथड चयचु एला मूड संवस मूड रूल पेटेड का बट्टी आर वेल अंत आर वेल ना आंसर का पेटेवच्छ अदी ले इंट्रस्ट क्या चेयर मत मत मन प्रिंसपल चूसक अंत आर वेल सिक्स थौजेंडी गन मनमे टू थौज की मतमे इंट्रस्ट क्या फाइव पर्सेंट चुपना का बट्टी मैं फस्ट इयर चूसक फस्ट इयर चूसक टू थौज की फाइव पर्सेंट चुपना चेसा एम होती 
ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ అవుతుందండి హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుందండి మరి ఇది ఈ అమౌంట్ కండి ఈ ఫస్ట్ దానికి మరి సెకండ్ దానికి చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుందండి మరి సెకండ్ ఇయర్కి చూసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ హండ్రెడ్కి మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి హండ్రెడ్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమవుద్దండి ఫైవ్ అవుతుందండి మొత్తం ప్లస్ చేసినట్లయితే ఇది టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ టూ నాట్ ఫైవ్ అవుతుందండి ఇది ఒక హండ్రెడ్ అండి మొత్తం త్రీ నాట్ ఫైవ్ అవుతుందండి సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ ఏమవుద్దండి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ అవుతుందండి అది కొంతమందికి అర్థం కాకపోవచ్చు అర్థం ఇది సెకండ్ అమౌంట్ అండి ఇది సెకండ్ ఇయర్ అండి అది తేడా ఈ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయిందండి ఈ టూ థౌజండ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇది అయ్యిందండి ఇది ఓకేనండి అయితే ఒకటి ఈ విధంగా ఎప్పుడు చేయగలుగుతారంటే మీరు రోజు కూడాను అర్థమెటిక్ ప్రిపేర్ అవుతూ మీ యొక్క నోట్స్ ఏమి రాయకుండా ఓన్లీ మీరు ఒక బిట్ పేపర్ అంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ కానీ రాశారనుకోండి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ రాస్తున్నారనుకోండి అప్పుడు చిత్తు వర్క్ లా చేస్తారనమాట ఆ చిత్తు వర్క్ ఇలా ఉంటుందండి అదే ప్రాసెస్ ప్రకారం అయితే ఇలా ఉంటుందండి అది తేడా అనమాట చిత్తు వర్క్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి నాదైతే మొత్తం ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు ఇలాగే చేస్తాను నేను ఇక్కడ మీకు ఇంక వన్ ఓ టూలు రాసాను కానీ అవి కూడా రాయను నేను రాయకుండా ఫస్ట్ అమౌంట్ కి చేస్తాను సెకండ్ అమౌంట్ కి చేస్తాను చేసేసి అంతా కలిపేస్తాను ఇది సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ ఇది ఒక త్రీ నాట్ ఫైవ్ మొత్తం కలిపి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండి మరి ఇంకా ఏ డిసిజన్ లో అవసరం లేదు ఏ డివిజిబిలిటీ రూల్ అవసరం లేదు సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంత రాసింది అనుకంటే సింపుల్ కదండి అలా అలా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది మీ ఆలోచన విధానం బట్టి ఉంటుందండి ఏమి లేదండి ఫస్ట్ అమౌంట్ ఫస్ట్ అమౌంట్ ఏదంటే టూ థౌజండ్ ఉంది కదండి టూ థౌజండ్ కి టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ చెప్పినా హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుందండి సెకండ్ ఇయర్ కి మళ్ళీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది అండి ఈ ఇంట్రెస్ట్ కి కూడా మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొనుక్కున్నాం అనమాట హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫైవ్ ఏ కదా సెకండ్ అమౌంట్ కి వన్ ఇయర్ మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది కాబట్టి టూ థౌజండ్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ చెప్పిన చేసినట్లయితే హండ్రెడ్ అవుతుందండి మొత్తం మనకి ఎంత అవుద్దండి త్రీ నాట్ ఫైవ్ అవుతుందండి త్రీ నాట్ ఫైవ్ దీనికి కలిపేస్తే అసలు ఇంట్రెస్ట్ కలిపిస్తే మనకు టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది కదండి ఆ టోటల్ అమౌంట్ ఇది అండి ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ అండి ది టైమ్ ఇన్ విచ్ ఎయిటీ థౌజండ్ అమౌంట్స్ టు నైంటీ టూ నైంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ టెన్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ బీయింగ్ కాంపౌండెడ్ సెమీ యాన్యువల్లీ ఈజ్ అని చెప్పండి సెమీ యాన్యువల్ అన్నాడు ఇక్కడ మీకు చూడండి నైన్ టూ సిక్స్ వన్ అనిపించింది కాబట్టి మీకు ఎంటర్నే నైన్ టూ సిక్స్ వన్ అనేది మనం ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ అని చెప్పగలం కాబట్టి మరి ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి త్రీ అవుతుందండి ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టు త్రీ అయినట్లయితే టీఈజీ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి వన్ అండ్ హాఫ్ అవుతుందండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఎందుకు అవుతుందండి సెమీ యాన్యువల్లీ కాబట్టి కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇలా పెట్టండి అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే మరి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఓకే నా అది గుర్తుండకపోతే నేను ఏం చేస్తానంటే మరి ఏం చేస్తామండి అది కూడా గుర్తుంచుకోకపోతే మరి ఎలాగండి ఓకేనా ఇది ఆల్రెడీ ఇటువంటి క్వశ్చన్ మనం ఇంతకుముందు కూడా చేయడం జరిగింది అదే మోడల్లో ఇది చేసేయండి చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చిందో చెక్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందండి మరి ఇంక తిరుగులేదు ఓకేనా లేదు చేద్దాం అనుకుంటే షార్ట్ కట్లో చేసినట్లయితే ప్రిన్సిపల్కి అమౌంట్కి రేషియో చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఎంత అండి ఎయిటీ థౌజండ్ అవుతుందండి ఎయిటీ థౌజండ్ అమౌంట్ చూసుకున్న నైంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వాళ్ళు అవుతుందండి ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ట్వంటీ క్యూబ్ అని రాయొచ్చు దీన్ని ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ అని రాయొచ్చు దీన్ని బట్టి రెండింటిలో క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ఈజీ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి త్రీ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ టీ ఈజీ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అనమాట ఓకేనా షార్ట్ కట్ సింపుల్గా అయిపోయింది ఇంకా ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ చేయడం జరిగిందండి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ రండి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం గణేష్ స్టడీ సెంటర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక